আপনারা কোথায় ভাই সোহেল তাজ ভাই আপনারা কোথায় বাংলাদেশের এই মমস্য অবস্থায় আপনারা কেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না আপনারা কেন গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না ভাই আমার কাছে টাকা পয়সা নাই আমি টাকা পয়সা দিতে পারবো আমার কাছে নাই বিশ্বাস হয় এই সোহেল ভাইয়ের এই কথাগুলোকে বিশ্বাস হয় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ওনার কথা বিশ্বাস হয় ওনার কাছে নাকি টাকা নাই ওনার কাছে নাকি অর্থবিত্ত নাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিচ্ছু নাই আমি মন্ত্রী এমপির দায়িত্ব পালন করছি সততা নিষ্ঠার সাথে আমি চুরি চামুন্ডা করি নাই আমার কাছে আমি নিজেই চলতে আমার হিমশিম খাইতে হয় মাঝে মধ্যে ওনার নাকি নিজের পরিবার নিয়ে চলতেই কষ্ট হয় বিশ্বাস হয় আপনাদের সোহেল তাদের এই কথাগুলো বিশ্বাস হয় আপনাদের উনি কি মিথ্যা কথা বলছে না আমার বিশ্বাস হয় আমার বিশ্বাস হয় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তাজ ভাইয়ের এই কথা আমার বিশ্বাস হয় বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নাই কোনো কারণ নাই তার কারণ যে মানুষটি যে মানুষটি মন্ত্রী মর্যাদার চেয়ারটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য কথা বলতে পারে নাই বলে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে নাই সেখানে দেখেছে কোন সতা সরে গিয়েছে পারবে না সরে গিয়েছে সেই মানুষের কথা অবশ্যই বিশ্বাস হয় বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই একজন প্রধানমন্ত্রীর ছেলের মুখ থেকে এই ধরনের কথা যে নিজেই চলতে পারে না অর্থের কারণে নিজেই চলতে পারে না অন্য কি কি দান করবে তার কাছে নাই তার কাছে নাই এটা কি কখনো বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু সোহেল তাজের বেলায় বিশ্বাসযোগ্য কারণ তিনি এমন এমন কাজ করে দেখিয়েছেন এমন নজির দেখিয়ে দিয়েছেন যে নজিরে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি ওনার পকেটে দান করার মতো টাকা নেই কিন্তু আমাদের সমাজে সাধারণ একজন মেম্বার সাধারণ একজন মেম্বারের ঘরের চিপায় চাপায় আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা পাবেন সাধারণ একজন মানুষের ঘরে লক্ষ কোটি টাকা পাবেন সাদা টাকা কালো টাকা নীল টাকা কচ্চা টাকা টাকার কোনো অভাব নেই কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রীর ছেলের পকেটে টাকা নাই দান করার জন্য এই মানুষদেরকে আমরা অনেক মিস করি অনেক বাংলাদেশ এই মানুষদেরকে মিস করে বাংলাদেশ এই মানুষদেরকে মিস করে তাজ ভাই আপনি হয়তো বা জানেন না আপনি জানেন না আপনি যে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেছেন আপনাকে খুব প্রয়োজন বাংলাদেশে আপনাকে খুব প্রয়োজন জানি না কোন অভিমানে কোন অভিমানে আপনি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন আপনার মতো মানুষ বাংলাদেশে প্রয়োজন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আপনার মতো মানুষের প্রয়োজন আপনি লুকিয়ে গেছেন আমি জানি আপনি হারার পাত্র নন আপনি এমন একজন মানুষের সন্তান যে কিনা বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তার সুযোগ্য সন্তান আপনি আপনি এত বড় বড় দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন যে কোন অভিমানে যে আপনি সরে গেলেন এই প্রশ্নের জবাব হয়তো বা আমরা সুস্পষ্টভাবে কোনো দিনও পাবো না কোনো দিনও পাবো না আজকে আপনার এই বক্তব্য আমাদের কলিজায় দাগ লেগেছে আপনার এই বক্তব্য আমাদের কলিজায় দাগ লেগেছে আপনার মতো একজন সন্তান আপনি প্রধানমন্ত্রীর সন্তান আপনার নিজের পরিবার নিয়ে চলতে এখন আপনি হিমশিম খাচ্ছেন কারণ আপনি হালাল পথের রোজগার দিয়ে আপনার পরিবারকে চালাচ্ছেন আপনার পকেটে হালাল টাকা সেই কারণেই হয়তো বা আপনার পথ চলায় একটু কষ্ট হচ্ছে আপনার পকেটে যদি আজকে কালো টাকা থাকতো হয়তো বা আজকে আপনি বিলাসিতার জীবনযাপন করতেন এবং এই বর্তমান সিচুয়েশনে কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে দিতেন আর সেলফি তুলতেন সেলফি তুলতেন আর কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে দিতেন কিন্তু আজকে আপনি সারা জাহানের কাছে সারা বাংলার মানুষের কাছে আজকে আপনি এমন এক বার্তা দিয়ে দিলেন যে আমার মেধাকে আপনারা বিক্রি করেন আমার মেধাকে কাজে লাগান আমার শক্তিকে কাজে লাগান কিন্তু আমার পকেট থেকে চারা না পয়সা যে আমি সাধারণ মানুষকে দিব সেটা আমার কাছে নাই কারণ আমি যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলাম এমপিত্ব গ্রহণ করেছিলাম যে অর্থকরী আমার কাছে এসেছিল যে দায়িত্ব আমি পেয়েছিলাম সেটা সুন্দরভাবে পালন করতে গিয়ে সেই টাকাগুলো আমাকে বন্টন করে দিতে হয়েছে আমি চুরি চামান্ডা কিছুই করিনি যদি চুরি চামান্ডা করতাম সাধারণ মানুষের তেল সাধারণ মানুষের চাল সাধারণ মানুষের ডাল চুরি করে খেতাম তাহলে হয়তো বাজকে আমার পকেটে অনেক টাকা থাকতো সাধারণ মানুষের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার অজস্র অঢল টাকা আমার থাকতো কিন্তু আজকে আমার কাছে নাই এই মানুষদেরকে বাংলাদেশ কতটুকু মিস করে জানেন এমন সোহেল তাজের বাংলাদেশে অনেক প্রয়োজন প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় প্রয়োজন প্রত্যেকটা শহরে গ্রামে গঞ্জে এমন সোহেল তাজের প্রয়োজন এমন মানুষেরা যদি দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশ পরিবর্তন হতে বেশি দিন সময় লাগবে না এমন মানুষেরা যদি দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশে গরিব দুঃখী মানুষেরা কখনো অনাহারে থাকবে না এমন মানুষ যদি দাঁড়িয়ে যায় বাংলার মানুষের কাছে 
তেলের ডিব্বা সালের কন্টিন যা আছে সুন্দরভাবে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ যদি এক বছর লকডাউনে থাকে বাংলাদেশ এক বছর লকডাউনে থাকলেও কোনো মানুষ অনাহারে মরবে না কোনো মানুষ অনাহারে মরবে না এমন সোহেল তাজ যদি প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেকটা মহল্লায় প্রত্যেকটা এলাকায় দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু আমাদের সোহেল তাজদের অভাব আজকে আমাদের সোহেল তাজদের অভাব অভাব আমরা হারে হারে টের পাচ্ছি এই সোহেল তাজরা মন্ত্রিত্ব ছেড়ে এমপিত্র ছেড়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করাটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর আমাদের জন্য ক্ষতিকর এই মানুষদের সেই জায়গায় থাকা উচিত কিন্তু কি অভিমান কি অভিমান কি অভিমানে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন আমাদেরকে ছেড়ে নিজে তার সাধারণ জীবন যাপন করছেন একজন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে একজন প্রধানমন্ত্রীর ছেলের মুখ থেকে বিশ্বাস হয় টাকা নাই গরিব মানুষকে দেওয়ার জন্য বিশ্বাস হয় কখনো বিশ্বাস হয় না সোহেল ভাই আমি আবারও বলতে চাই বাংলার আবহমান জনতার পক্ষ থেকে বলতে চাই গরিব অসহায় মানুষদের পক্ষ থেকে বলতে চাই আপনি দায়িত্ব নেন ভাই আপনি দায়িত্ব নেন হয়তো বা আপনার দায়িত্ব নিতে গিয়ে হয়তো বা কিছু কলঙ্কের দাগ আপনার ভিতরে লাগতে পারে কিছু অভিমানের কারণে হয়তো বা দায়িত্ব নিতে আপনার কষ্ট লাগতে পারে কিন্তু ভাই এই জীবন তো ভাই থেমে নেই ভাই আপনার যে স্পিরিট আপনার যে স্পৃহা আপনার এখনই সময় বাংলাদেশের দায়িত্ব নেয়ার বাংলাদেশের হাল ধরার দায়িত্ব আপনার আপনি জানি না কোন অভিমানে বাংলার মানুষকে আজকে একা করে দিয়েছেন আপনি আবারও দায়িত্ব নেন আপনার দায়িত্ব নিয়ে আপনি বাংলাদেশকে দেখিয়ে দেন কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয় বাংলাদেশের যে চালচোরা ধানচোরা গমচোরাদের দেখিয়ে দেন কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয় আজকে বাংলাদেশের মানুষ চায় আপনি আবারও ফিরে আসুন বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ান আর কিছু নয় তো বন্ধুরা যে যেখান থেকে আজকে আমার এই ভিডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানাচ্ছি দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আগামী ভিডিওতে এতক্ষণ ছিলাম আপনাদের সাথে আমি টিপু চৌধুরী দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসসালামু আলাইকুম